இந்த வீடியோவை வழங்குபவர் ஆண்டவர் டி எம் டி வணக்கம் இது யூட்டன் நான் ஐயன் கார்த்திகேன் மூளைச்சாவு பிரெயின் டெத் அப்படிங்கிறது நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் பிரெயின் டெத் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆன உடனே அவங்க தங்களுடைய உறுப்புகளை பலருக்கு தியானம் தானமாக கொடுக்க முடியும் அது என்னென்ன உறுப்புகள் அப்படின்னு நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் லிவர் லங்ஸ் அப்புறம் ஹார்ட் போன்ற பல உறுப்புகளையும் தானமாக வழங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி பிரெயின் டெத் ஆனவங்களுடைய உறுப்பு மூலமா பலருக்கு உயிர் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சிருந்தான் ஒரு டாக்டர் கப்பிள்ஸோடைய பையன் ஒருத்தர் இறந்து போறாரு அந்த இறந்து போனோடனே அந்த உறுப்புகளை வந்து தானம் பண்றாங்க அதை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டில் பெரிய அளவுக்கு உறுப்பு தானம் பற்றிய ஒரு அறிவு வருது அதற்கு பிறகு நிறைய பேர் உறுப்பு தானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க தமிழகம் தான் இந்தியாவிலேயே அதிகமாக இந்த போல பிரெயின் டெத் ஆனவங்களுக்குல இருந்து உறுப்பு கொடுக்குற விஷயத்துல பெரிய அளவுக்கு முன்னோடியாக மாறுது எல்லாரும் பெருமையா நினைக்கிறாங்க ஆனா அதற்கு பின்னால ஒரு வர்த்தகம் ஒழிஞ்சிருக்குங்கிற பதட்டமும் அதுல நிறைய பேருடைய உறுப்பு திருடப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற கவலையும் இங்க எழுப்பப்படுது அதற்கு பின்னால் தமிழகத்தின் அந்த நம்பர் ஒன் ஸ்டேட்டஸ்ங்கிறது பின்னாடியும் போயிருக்கு தெலுங்கானா ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு இது எல்லாம் ஏதோ ஒரு மர்ம கதையின் தொடர்ச்சி மாதிரி பெருமையா பார்த்ததுலேயே சிறுமையா பார்க்குற இடத்துக்கு வந்தது காரணம் என்ன அப்படிங்கிற அலசுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ பிரெயின் டெத் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது மிக அவசியமா இருக்கும் முதல்ல ஏன் அப்படின்னா அதை வச்சு பேசிக் தெரியாதனாலதான் நிறைய குழப்பங்களும் வரும் முதல்ல பிரெயின் டெத் அப்படிங்கிறது மூளை செயலிழந்து விடும் எப்ப எப்படின்னா டியூமர் வந்தாலோ அல்லது வந்து மெடல்ல ஆப்ளங்கேட்டால ஏதாவது அடிபட்டு இருந்தாலோ முழுமையாக பிரெயின் டெத் ஆகி அது ஒரு செயல்பாட்டை இழந்த நிலைக்கு மாறும் பிரெயின் டெத் ஆனோடனே அப்போ உடம்பும் டெத்தாக தான் ஆகும் வாழும் டெத்து தானே அதில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இல்லை அது சேக்க இயக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கறதன் மூலமாக இதயத்தின் மூலமாக எல்லா இடத்துக்கும் பாடி பார்ட்ஸுக்கு பிளட்டை ஃப்ளோ பண்ண வச்சு மிச்ச விஷயங்களெல்லாம் ஆப்ரேட்டிவ் கண்டிஷனில் வச்சு எந்த உறுப்புகளும் சேதாரமாகாமல் செயல்பாட்டு நிலையிலே வச்சுருக்க முடியும் அப்போ அந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் இருக்கும்போது டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மூளை செத்துரும் ஆனால் உடம்புல ரத்த ஓட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதயத்திற்கு சேகரிக்கை சுவாசம் கொடுக்கறதன் மூலமாக இதுதான் பிரெயின் டெத் ஆன பேஷண்ட்ஸுக்கு நிறைய பண்ணுறாங்க சென்ட்ரில் வெண்டிலேஷன் மூலமாக ஆனால் திரும்ப அவங்களுக்கு உயிர் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா இல்லை திரும்ப அவங்களால உயிரே வர முடியாது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மூளைச்சாவையும் கோமாவையும் குழப்பிக்கிறாங்க அது என்ன கோமா கோமாங்கிறது என்டையர்லி வேற ஸ்டேஜ் கோமாங்கிறது உங்களுடைய உணர்வு நிலையை மட்டும் இழந்துருப்பாங்க ஆனால் மூளை செயல்பாட்டிலேயே இருக்கும் பிரெயின் டெத் ஆகாது பிரெயின் ஃபங்க்ஷனிங்கில் இருக்கும் சிக்னல்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் அது உணர்வை இழந்த நிலையாக கருதப்படும் உணர்வை இழந்து அவர்களால் எதுவும் செயல்பட முடியாமல் இருக்கிற சூழல் இதையும் இயக்கத்தில் இருக்கும் செயற்கை சோசம்லாம் கொடுக்க தேவையில்லை கோமாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படி இருக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க எப்போ திரும்ப கோமாவிலருந்து மீள்வாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் இந்த கோமாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு மூன்று விதமான பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒன்று இன்னும் தீவிரமான கோமாவில் போய் பிரெயின் டெத் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதான் அதாவது தீவிரமான கோமாலே இருப்பாங்க அப்படி தீவிரமான கோமால இருந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் பிரெயின் டெத் ஆகி இறந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன அப்படின்னா அதிகமாக தீவிரமான கோமால பல வருஷமா இருக்கிறது ரெண்டாவது பிரெயின் டெத் பிரெயின் டெத் அடுத்து மூணாவது என்ன அப்படின்னா திரும்ப அவங்க எழுந்து வர்றது சரியாயிரும் உங்களுக்கு இப்படி மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆக கோமால இருக்கிறவங்க திரும்ப மீள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு பிரெயின் டெத் ஆனவங்க திரும்ப மீள்வதற்கான வாய்ப்பே இல்லை இந்த அடிப்படை புரியாம நிறைய பேர் வந்து குழப்பிக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் என்ன அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற குழப்பங்கள் எதனால் அந்த குழப்பத்துடைய ஆணிவேராக இருந்தது அப்படின்னா நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் இருந்த தமிழ்நாட்டில் சரியாக அந்த ப்ரோட்டோக்காலை மெயின்டைன் பண்ணாங்களா சரியான நபர்களுக்கு கொடுத்தாங்களான்னு பார்த்தா இல்லை அப்படிங்கிற அதிர்ச்சிகரமான விஷயம் தெரிய வருது அதுதான் இங்கே உறுப்பு திருட்டு நடக்குதா அப்படிங்கிற கேள்வியும் கொடுக்குது என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இங்கே இருந்து டொனேட் பண்ண விஷயங்களில் இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தமிழகத்திலேருந்து போன விஷயம் யாருக்கு போயிருக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் ஹார்ட் யாருக்குன்னா வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் லங்ஸ் வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது என்ன அப்படின்னா எடுத்த உடனே யாருக்கு வேணால் எந்த குரூப் வேணால் எடுத்து வைக்க முடியாது மேட்சிங் பார்ப்பாங்க பிளட்டில் இருந்து அது தாண்டி டிஷ்யூஸில் இருந்து நிறைய டெஸ்டஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அதில் ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் அந்த விஷயம் மேட்ச் ஆகுதா அப்படிங்கிற செக் பண்ணுவாங்க மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் பொருத்த முடியும் அப்போ இங்கே இருக்க இந்திய நோயாளி
மேட்ச் ஆகாத அந்த உறுப்புகள் மேட்ச் ஆகல ஆனால் பணத்தில் உண்மையாகவே வெளிநாட்டுக்காரர்களை மேட்ச் பண்ண முடியாத தான் காரணமா அப்படின்னு அந்த கேள்வி எழுப்பியிருக்காரு யாரோ கொடுக்குற த தானத்திலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு விற்கிறது மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்தது அதிர்ச்சிகரமாக இருக்கு இன்னொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா தொடர்ந்து நம்ம ஊரில் அதிகமான ஆட்கள் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க விஷயம் தொடர்ந்து இந்த பிரெயின் டெத்துங்கிறது அதிகமாகிட்டே இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி அப்படிங்கிற கேள்வியும் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ சமீப காலத்தில் இன்னொரு இடத்துல கேரளாவில் இருந்து ஒருத்தர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி இறந்துடுறாரு மணிகண்டன்கிறவர் அவருடைய உறுப்பு அவர்கள் பெற்றோருடைய கன்சென்ட் இல்லாமல் அனுமதி இல்லாமலேயே எடுக்கப்பட்டதா வழக்கு பதியப்படுது பிரணரி விஜயன் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அதுக்காக கொடுக்குறாரு இது திருடப்பட்டது தான் அப்படின்னு சொல்லி வழக்கு தொடுக்கப்படுது அந்த விஷயத்தில் என்ன நடந்தது அப்படின்னா பல பிரிவில் வழக்கு தொடுக்கிறாங்க அவருடைய உறுப்பில் சில விஷ சில உறுப்புகளை வெளிநாட்டவர்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் ப்ராப்பராக ப்ராட்டோக்காலை ஃபாலோவும் பண்ணலை இப்படியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது தான் மக்கள் பீதி அடைகிறாங்க அதிகமாக இதனால் நல்ல விஷயமா நிஜமாகவே அது யார் யாருக்கோ பயன்படுறதுங்கிறத மாதிரி இவர்கள் மீதான சந்தேகம் அதிகரிக்குது சென்னையிலும் அதை போல் பல இடங்களில் அதிகமாக வெளிநாட்டுகளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியாக தான் அது நடந்திருக்காங்கிற கேள்வி உருவாக்குறாங்க இதில் இந்த ப்ராட்டோக்காலை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணி சீனியாரிட்டி படி தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன் நடக்காமல் போச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இன்னொரு புறம் விஐபிகளுக்கு அதிகமாக இந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஈஸியாக நடந்திருக்கே அது எப்படி நம்பர்ஸை தாண்டி எப்படி அவங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ரையாரிட்டி கிடைச்சது அப்படிங்கிற கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டுட்டு இருக்கு பத்திரிகைகள்லேருந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருந்தோம் ஆக பிரெயின் டெத்து வேற கோமா வேற கோமா பேஷண்ட்டை பிரெயின் டெத் ஆக்கிறாங்கிற கன்ஃபியூஷன் தேவையில்லாது இருந்தாலும் இதை போல வெளிநாட்டுகளுக்கு உறுப்ப வெளிநாட்டு ஆட்களுக்கு உறுப்ப கொடுக்கறதும் விஐபிகளுக்கு அதிகமான ப்ரையாரிட்டி கிடைக்கிறதும் ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்புது இந்த விஷயம் நன்றி